ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி வ்ளாகு ஈவினிங்லேருந்து மகா வந்தோடனே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்கல்ல அந்த ட்ரை கலர் இட்லி போட்டிருந்தேன் ஃபோட்டோ அம்மாவோட சார்ஜர்மா சார்ஜர் மேலே இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துரு மகா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போடா இங்கே வா இங்கே வா ஓகே அவளை மேலே இருந்து தொள்ளாயிரம் தடவை கீழே இறக்கிட்டே இருக்கேன் அதை எடுத்துகிட்டு வா இதை எடுத்துகிட்டு வான்னு ஓகே என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ ட்ரை கலர் இட்லி போட்டிருந்தேன்ல உங்களுக்கு கம்யூனிட்டியில் மகாக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் வச்சுருந்தது ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டா ஸோ மத்தியானம் இட்லி சாப்பிட்டதுனால வந்தோடனே அவளுக்கு பயங்கர பசி ஸோ அம்மா எனக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செஞ்சுதாம்மா பாஸ்தா செஞ்சுதா அப்படின்னு சொன்னால் அதான் இப்போ நான் வந்து பாஸ்தா அவ்வளோட ஃபேவரட் வந்து ரெட் பாஸ்தா ஸோ நம்மளோட பிளெண்டர் ஜாரில் தக்காளி ஒரு நாலு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நைஸாக அரைச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து அரைச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஹாம்பிட்டன் பீச் பிளெண்டரில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ நம்ம கையை வச்சுட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரீசெட்டில் போயிட்டு அதில் ஆப்ஷன்ஸ் கேட்குது ட்ரை வெட் ஹார்ட் வெட் சாஃப்ட் சூப் பிளெண்ட் அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து இந்த சைட் சூஸ் பண்ணும் இன்றைக்கி நான் பிளெண்டு கொடுக்குறேன் ஃபுல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் பார்ஷியல் ஃபுல்லுன்னு கேட்கும் அதை கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம்னா லைட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லைட்டாக பயந்துட்டேன் டைமிங்கை பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக அரைஞ்சிடும் இது அரைஞ்சிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம பாஸ்தா எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அது அரைஞ்சிட்டே இருக்கட்டும் பாருங்க தன்னால ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபுல்லா பியூரே ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பிளண்டர் வந்து அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ ஃபைன்ஸ் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாஸ்தா வந்து நம்ம போட்டாச்சு நான் ஒரு மூணு கையளவு போட்டிருக்கேன் மகாக்கும் மகிக்கும் மட்டும்தான் ஸோ அது குக் ஆகட்டும் பூண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபேனை வந்து அடுப்பில் வச்சாச்சு நம்ம வந்து சாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக பட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆ சுட்டு ஓகே ஸோ பட்டர் போட்டாச்சு இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே நம்ம கார்லிக் போட்டுடலாம் அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல இறங்கும் பாஸ்தா இதில் ஸோ கார்லிக் போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் அது ஃப்ரை ஆகட்டும் நம்ம பாஸ்தா இங்கே சூப்பராக குக் ஆகிட்ருக்கு ஸோ நம்ம பாஸ்தா பீஸா எல்லாத்துக்கும் மெயினான ஹேர்ப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரிகேனோ அண்ட் பேசில் இப்போ வந்து ஈஸியாட்டு எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கும் அதனால் ஒரு பேக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆரிகேனோ பேசில் போட்டுடலாம் நம்ம ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு இது என்னது பேஸு அது போட்டோடனே உங்களுக்கு வந்து வாசனை தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஆரிகேனோ ரெண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போடுங்க போட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணுங்க ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து இந்த பட்டரை நல்ல பிரெட்டில் டோ தடவிட்டு டோஸ்ட் பண்ணோன்னு வைங்களேன் கார்லிக் பிரெட்டு சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி ஊற்றியாச்சு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஓகே இது வந்து இனி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ தக்காளி ஊற்றினோன்னா ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இல்லைன்னா நல்லா தெரிக்கும் தக்காளி வெளியே ஸோ இது இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த பாஸ்தா வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை வந்து வடிகட்டிடலாம் 
ஸோ வடிகட்டியாச்சு இதை அப்படியே ஓரத்தில் வச்சுட்டு இதை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாச்சு இப்போ இதில் சால்ட்டு சுகர் அப்புறம் இந்த ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இவ்வளோ போடணும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டாச்சு குட்டீஸ்க்குனால குறவாக தான் போட்டேன் இப்போ உப்பு தேவைக்கு தக்கணும் அதுக்கப்புறம் தக்காளினால் சுகர் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஸோ டேஸ்ட் பார்த்து உப்பு வேணால் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ இதோடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை வந் இது வந்து க்ரீமி டொமேட்டோ பாஸ்தா அதனால் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் விடுறேன் ஸோ அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேயே உங்களுக்கு வந்து அந்த க்ரீமினஸ் வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஸோ பாஸ்தா வந்து நல்ல க்ரீமி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்தா சாஸை விட்டுடலாம் சி குழப்பி குழப்பி சொல்கிறேன் குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்தாவை போட்டுடலாம் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட பாஸ்தா க்ரீமி பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து குட்டீஸ்க்குனால லைட்டாக கோட்டானா போதும் உங்களுக்கு நிறைய சாஸ் வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் தக்காளி அரைச்சி போட்டு நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ க்ரீமி டொமேட்டோ பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு மகாக்கும் மகிக்கும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அவங்க சாப்பிடட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து பாஸ்தா ரெடி பண்ணி கொடுத்தாச்சு நான் வந்து ஈவினிங் டைமில் வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ற டைம் ஆகும் அதனால் எனக்கு வந்து இடையில் வந்து சூப் குடிக்கணும் அப்படின்னு நினப்பேன் ஏன்னா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க சூப்பு வெஜிடபிள் சூப்பெல்லாம் பட் எனக்கு டைம் இருக்காது ஸோ ஈவினிங் டைமில் கொடுக்க குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது என்ன சூப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் தங்கச்சி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே காணிச்சேன் தெரியுமா என் தங்கச்சி வந்து ஒரு சூப் பவுடர் வந்து சேல் பண்ணுறா அவளோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஆக்சுவலி அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு வேண்டி இவள் சேல் பண்ணி கொடுக்குறான் அந்த ஹெர்பல் சூப் பவுடர்னு இதில் நிறைய மூலிகை இருக்குது இதில் ஓ இது வாசனை வந்து ஜீரகம் நல்ல மிளகு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க செம்ம வாசனையாக இருக்கும் ஸோ இந்த சூப்பு தான் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து கால் வலி முதுகு வலி டைஜஷன் கொலஸ்ட்ரால் நிறைய இதை ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாவா அதனால் நான் இப்போ வந்து இதை குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் டெய்லி ஈஸியாக பண்ணிவிடுவேன் ரொம்ப என்னென்னா இந்த சூப் மக் இருக்குல்ல ஸோ இதில் ஒரு மக்கு தான் குடிப்பேன் ஸோ இந்த மக்கில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆனியன் கொஞ்சம் கேரட் கொஞ்சம் பட்டாணி போட்டிருக்கேன் கேபேஜ் இருந்தால் கேபேஜ் போட்டுக்கலாம் பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கோ அந்த வெஜிடபிள் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் இப்போ தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இதில் ஸோ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிப்பேன் அதுக்கப்புறம் இதை டேரெக்டாக கொண்டு போய் மைக்ரோவேவில் மூணு நிமிஷம் வச்சுருவேன் ஸோ த்ரீ மினிட்ஸில் இது வந்து பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடும் ஸோ பாத்திரத்தை பார்க்கணுன்லாம் அவசியமே இல்லை குடிக்கிறதும் ஈஸி ஒரே பவுலில் குக் பண்ணி ஒரே பவுலில் குடிச்சிடலாம் ஸோ நான் த்ரீ மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டேன் இது குக் ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இது தான் நான் சொன்ன சூப் பவுடரு ஸோ இதில் எனக்கு எழுதணும்னு நினச்சேன் ஹெர்பல் சூப் பவுடர் என்னோடய அந்த சாக் பென்னு இருக்குல்ல அதை வந்து மகா மகி எங்கேயோ வச்சுட்டான் அதனால் இந்த ஜா இந்த ஜாரில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து அந்த அசுரான்னு ஒருத்தவங்க எனக்கு அனுப்பி வச்சாங்கல்ல அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஜார் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் இல்லைன்னா இது வந்து பார்க்குறதுக்கு சாட் மசாலா அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஓகே இப்போ வந்து இந்த பொடி தான் இதை வாசனை வந்து செம்மையாக இருக்குது ஜீரகம் எல்லாமே வறுத்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இது நான் வந்து ப்ரொமோஷ்னல் போஸ்ட்லாம் கிடையாது இந்த பொடி வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு வைங்களேன் என் தங்கச்சிட்ட நிறைய பேர் வந்து அப் அண்ட் பவுடர் வாங்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல ஸோ அவளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவளோட இதெல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அவளோட காண்டாக்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கிட்டு இது வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து 
ஒன் ஃபிஃப்டின்னு நினைக்கிறேன் சரியாக தெரியல ஸோ வேர்த்து ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க கம்பல்ஷன்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க நிறைய ஹெர்பல்லாம் இருக்குது ஸோ அது வந்து குக் ஆகட்டும் குக் ஆனோன்னு தான் இதை நான் போடுவேன் வேக வச்சுட்டேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த சூப் பவுடர் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த சூப் பவுடரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் இவ்வளோ தான் போடுவேன் ஒரு ஸ்பூன் தான் போடுவேன் இதில் வந்து துளசி அதுக்கப்புறம் பட்டை முடக்கத்தான் கீரை அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாமோ சொன்னாவா எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஃபால்ஸ் தேசி அந்த மாதிரி என்னெல்லாமோ சொன்னோம் ஸோ சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஜீரகம் பெப்பர் அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் வந்து போட்டாச்சா இதை போட்டுட்டு இதை நான் வந்து மைக்ரோவேவில் திரும்பி ஒரு எவ்வளோ வைக்கலாம் யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் வைப்பேன் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஓகே அது குக் ஆகட்டும் பார்த்திங்களா அந் ஐ மீன் எப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஆர்கனைஸ் பண்ணது இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆர்கனைசேஷனோட மேஜிக் ஓகே ஸோ பாருங்கள் ஒன் மினிட் பாயில் பண்ணேன் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது திக்கனிங்க்கு சூப்புடா சூப் 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 ஓகே இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் போடுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே போட மாட்டேன் ஜஸ்ட் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தான் ஸோ கொஞ்சமாக சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் போடணும் ஸோ நான் பெப்பர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் போட்டு குடிப்பேன் ஸோ சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நல்லா இருக்கணும் ஏற்கனவே ஒருக்க டேஸ்ட் பார்த்தாச்சு ஒரு த்ரீ டேஸாக குடிச்சிட்ருக்கேன் ம் சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அகேன் இந்த பொடி வேணும்னா அனிஷாவை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்க்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது சூப் வந்து நானும் சதீஷும் தான் குடிச்சிட்ருக்கோம் சதீஷ் வந்து ஈவினிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தோடனே அவங்க குடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் குடிப்பேன் இவங்க தான் டேஸ்ட் டெஸ்ட் உண்மையை சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வீட்டிலேருந்தே ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து வழி சொல்லுங்கள் என்னால் வந்து வெளியே போய் ஒர்க் பண்ண முடியல ஸோ வீட்டில் வந்து உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஆஃப் த ஹோமில் இருந்தே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஆன்லைனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெல்லிங் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய என்ன சொல்ல நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஆப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீஷோ மீஷோங்கிறது வந்து இப்போ ஸோ மீஷோங்கிறது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஆப்பு ஸோ நிறைய பேர் வந்து அதனால் பெனிஃபிட் ஆகிட்டுருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அது வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் மீஷோன்னு அடிச்சிங்கன்னா அந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந் இது ஃப்ரீ ஆப் தான் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் ஓப்பன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது தன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக உங்கள்கிட்ட காணி கேட்கும் ஸோ நீங்கள் அதுலேருந்து நீங்கள் போய்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சைன் அப் ஃபார் ஃப்ரீன்னு கொடுத்தோன்னா மொபைல் நம்பர் வந்து உங்களோடது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ட்ரு ஆகிடும் ஸோ நான் அந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் காணிக்கிறேன் ஓகே மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மீஷோங்கிறது என்னதுன்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தமிழில் இங்கிலீஷில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போனோன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ் கேட்கும் அதை நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாத்தையுமே என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து மீஷோவோட ஆப்புக்கு உள்ளாடி போயிடும் அதுக்கப்புறம் குவிக்காக உங்களுக்கு ஒரு கோ த்ரூ காணிக்கும் அந்த ஆப்பில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக ரீசெல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை எடுத்து உங்களோட ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கல்ல உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லைனா குரூப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது குரூப்பில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்து ஷேர் ஆகிடும் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு அனுக்கிறேப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த குர்த்தா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வைங்களேன் அதை நீங்கள் ரீசெல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஷேர் நவுன்னு கொடுக்கணும் அதில் வந்து இமேஜஸ்
ஸோ வாட்ஸ்அப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு யாருக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த குரூப் எந்த குரூப் உண்டோ அதை சூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் சென்ட் பண்ணிவிட்டா போதும் ஸோ இவங்க வந்து இந்த இதை ப்ராடக்டை பார்ப்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ரொம்ப ட்ரஸ்ட் வர்த்தியான ஒரு சைட்டு ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக வந்து ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் பாருங்கள் டென் எம் ப்ளஸ் டவுன்லோட் டென் மில்லியன் பீப்புள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பேர் அப்போ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் வர்த்தியான ஒரு சைட்டு ஆப்பு தான் இது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த குர்த்தா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த குர்த்தாவுக்கு வந்து ஆர்டர் போடுற வேண்டியதான் அது எப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த குர்த்தானா இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு கார்ட்னு கொடுத்து நீங்கள் வந்து என்ன சைஸ் உண்டோ அதை ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறதுக்கு என்ன சைஸ் உண்டுன்னு ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிட வேண்டியதான் அவங்க அட்ரஸ் கொடுக்கணுன்னா அவங்க அட்ரஸ் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் அட்ரஸ் கொடுக்கணுன்னா உங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பேமெண்ட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அது உங்களோட சாய்ஸ் நீங்கள் எப்படி செல் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து எக்ஸல் சைஸு கண்டினியூன்னு கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆன்லைன் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு கூல் ஃபீச்சர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் நேரில் நீங்கள் உங்கள் கையில் கிடச்ச ஒன்று கூட நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ஆப்பில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு நிறைய சாய்ஸஸ் காணிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதை சர்ச் பண்ணி நீங்கள் செல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா லேர்னுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த லேர்ன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது எப்படி நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து நிறைய ஏர்ன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மீஷோவில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து போனஸ் போனஸ் அண்ட் கமிஷன் அண்ட் ரெஃபரல்னு மூணுன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போனஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு நார்மல் ஜாப் தான் பார்க்குறோன்னா இன்சென்டிவ் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல ஸோ நீங்கள் ஒரு டார்கெட் ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கிடைக்கும்ல ஸோ அது மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து இதில் மீஷோ ஆப்பில் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கமிஷன் அதுக்கப்புறம் ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம் வேலை இருக்குது நீங்கள் வந்து நிறைய பேர்த்த ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையாவது நீங்கள் வந்து உங்களோட யூனிக்கான கோடை வச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது அவங்க செல் பண்ணுறாங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு சர்ட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கமிஷன் கிடைக்குது ஸோ அதுதான் இந்த மீஷோ ஆப்பில் உள்ள யூனிக்கான ஃபீச்சர் ஸோ அந்த ரெஃபரல் இதை வந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதில் உங்களுக்கு அது அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் அண்ட் ஏர்னுன்னு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட யூனிக் ரெஃபரிங் கோடு வந்து இது தான் ஸோ இதில் நீங்கள் டேப் டு இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதில் உள்ள ஃபார்மாலிட்டிஸை ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணும்போது இதில் பார்த்தீங்களா அவங்க கொடுத்துரு அவங்களோட போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதுலேயே வந்து நிறைய அவங்களுக்கு தெளிவாக அவங்களுக்கு டவுட்டே வராத அளவுக்கு தெளிவாட்டு வீடியோடி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டவுட் இருக்கோ எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க வீட்டிலேருந்தே ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு வழி ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க உங்களால் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும் அந்த ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கணும் வீடை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மீஷோ ஆப்பை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வீட்டிலேருந்தே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு ஃப்ரூட் வந்து உடனே கிடைக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட எஃபர்ட் நீங்கள் அதில் போடும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாட்டு நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா எல்லா ஒர்க்குமே அப்படி தானே ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ
ஆமாம் இங்கே பாரு ஏ ரவுடி பேபி ஏ ரவுடி பேபி இன்றைக்கி டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி அப்பமும் வெஜிடபிள் ஸ்டியூ அதான் எப்படி பண்ணலான்னு காமிச்சிடலான்னு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து கோகனட் மில்க் இது நாங்கள் வந்து தாய்லாந்துலேருந்து வரும்போது ரொம்ப சீப் அங்கே இந்த மாதிரி பேக்கெட் கோகனட் மில்க்கு ஸோ டைம் இல்லாத டைம் வந்து டைம் இருக்காது இல்லை முக்காவாசி அப்போ தேங்காய் பால்லாம் புழிஞ்சு எடுக்க டைம் இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் இது மாதிரி டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் க்ரீமியாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் ஸோ தாய்லாந்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் ரெண்டு மூணு பேக்கெட் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா அங்கே கோகனட் மில்க் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை அதனால் ஸோ ஸ்டியூவுக்கு வந்து ஆனியன் கேரட் பொட்டேட்டோ பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டாணி போட போகிறேன் உங்ககிட்ட இது அந்த பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவை கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம் தேவை ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகனட் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த கிரேவி வந்து கோகனட் ஆயிலில் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இதில் நான் போட்டிருக்க மசாலா ஐட்டம் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை மூணு நாலு ஏலக்காய் கிராம்பு இவ்வளோ தான் போடணும் வேறு எதுவும் இதுக்கு தேவையில்லை நான் இவ்வளோ தான் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்டியூ வந்து என்னென்னு ஆக்சுவலாக நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியா தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியலைன்னா என்னென்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கோகனட் மில்கில் வந்து குக்காக வர்றதுக்கு பேர் தான் ஸ்டியூ ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் ஓகே ஆனியன் போட்டாச்சு ஆனியன் கூடயே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கருவேப்பில ஒரு கொத்து கருவேப்பில இதை போட்டுட்டு இதை நல்லா சாட்டே பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு கலர் வரக்கூடாது லோ ஃப்ளேமில் வச்சே சாட்டே பண்ணுவேன் இது வந்து சாஃப்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதை மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் அது குக் ஆகிட்டு இருக்கிற மீன் டைமில் நான் ஒரு அஞ்சாறு கேஷ்யூனட்டை வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊறுனோடனே நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் இந்த கேஷ்யூனட் வந்து போடுறது எதுக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் கேஷ்யூனட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து போடணும்னு தேவையில்லை பட் இது போட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக ஸ்டியூ வந்து கொஞ்சம் லிக்விடியாக இருக்கும் இது போட்டால் கொஞ்சம் கிளுகிளுன்னு இருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு வேண்டி தான் மெயினாக இதை போடுறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ பார்ட்டிக்கெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் இது போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கூட கொஞ்சம் போடுறதா இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு ஆறு ஏழு தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் முப்பது கிராம் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஆனியன் இருக்குல்ல ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் இஞ்சியும் பூண்டும் போட்டுடலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இது பச்சை மிளகாய் போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த சொதி வந்து இந்த ரெசிபி எனக்கு பர்டிகுலராக வந்து யார் சொல்லி தந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களோட என்னோடய பெரியம்மா நாஞ்சில் பிரேமா சமையல் அவங்க தான் சொல்லி தந்தாங்க அவங்க வந்து வெஜிட்ட இது பொட்டேட்டோ ஸ்டியூ சொல்லி தந்தாங்க ஸோ இது வந்து நான் வெஜிடபிள் எல்லாம் போடுறேன்ல இது வந்து ஆப்போம் இடியாப்போம் எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து வெறும் பொட்டேட்டோ மட்டும் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ரைஸுக்கே அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு காம்பினேஷன் என்னென்னு அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் பொட்டேட்டோ ஸ்டியூ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ ஸ்டியூன்னு சொல்ல மாட்டாங்க பொட்டேட்டோ சொதி சரியா பொட்டேட்டோ சொதி வச்சு நல்ல முறுமுறுன்னு மிளகா பொடி எல்லாம் போட்டு காரம் மட்டும் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வச்சு அப்புறம் இஞ்சி பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஊரில் அவங்க இருந்தாங்க எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து திருநெல்வேலின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் திருநெல்வேலியில் இருக்கும்போது வந்து இந்த காம்பினேஷன் வந்து செய்வாங்களாம் நான் சொன்ன காம்பினேஷன் ஸோ அது நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு செஞ்சு போடுறேன் உருளைக்கிழங்கு சொதி ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள் ஸ்டியூ தான் செஞ்சு காணிக்கிறேன் ஸோ இது ஆப்பம் இடியாப்பம் பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ரைஸ்க்கு கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ சாட்டே பண்ணியாச்சு போட்டுட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் கேரட்டு பீன்ஸு பொட்டேட்டோ பட்டாணி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு காணிக்கி
அந்த பச்சை வாடை ஒன்று இருக்கும்ல அது போகணும் அது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஹீட்டில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் என்ன ஏன்னா அந்த பச்சை வாடை போகணும் அதுக்கடையில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இந்த ரா ஸ்மெல் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் எந்த காய் நீங்கள் போட்டு வதக்கதாக இருந்தாலும் அதோடு அந்த பச்சை வாடை போகும் நீங்கள் மணத்தி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் நார்மல் ஸ்மெல் வந்தோன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் உப்பையும் போட்டே வதக்க போகிறேன் ஸோ காயில் வந்து உப்பு நல்லா பிடிக்கும் அதனால் ஸோ உப்பையும் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம கேஷ்யூனட்டை அரைச்சிடலாம் ஸோ இதை நான் டூ மினிட்ஸ் வதக்கியாச்சு கலர் எதுவும் வர தேவையில்லை இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி விடணும் நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க பிறகு மட தண்ணி ஆகிடும் கிரேவி ஸோ இப்போ நம்ம நீங்கள் நிறைய பேர் இப்படி நான் தட்டக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பாத்திரம்லாம் நாசமாகிடும்னு அதனால் இப்படி தட்ட படிச்சுருக்கேன் இப்போ சில சமயம் மறந்து தட்ட வந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வரைக்கும் வந்தோன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் ஓகே இப்போ மூடி போட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடலாம் வெந்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ அது வெந்துட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம இந்த கேஷ்யூனட்டை தண்ணியோடி ஊற்றி அரைச்சிடலாம் ஸோ நான் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணிலேயாக்கும் ஊற வச்சேன் ஸோ அந்த தண்ணியே ஊற்றி அரைச்சதுனால நைஸாக அரைஞ்சிடுச்சு ஐயோ இல்லை சரி கூட கொஞ்சம் நேரம் அரைச்சிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைஸாக அரைஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதை வச்சுக்கலாம் கடைசி தேவைப்படும் ஸோ இடியாப்பத்துக்கு மாவு வெறுவிடலாம் நான் யூஸ்வலாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு தான் வெறுவேன் கெட்டிலில் எப்போவுமே ஹாட் வாட்டர் வச்சுப்பேன் தேவை தேவைக்கு தக்கன போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா வந்து மொத்தமாக வெறும்னா எனக்கு ட்ரை ஆகிடுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் அதனால் ஸோ ஹாட் வாட்டர் கொதிச்சிடுச்சா இப்போ உப்பு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றலாம் எது வேணுமோ ஊற்றலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் அந்த உப்பை வந்து கரைச்சிருங்க ஸோ ஹோல் தண்ணியில் உப்பு கரைச்சிரும் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து மொத்தமாக ஏன் குக் பண்ணல அப்படின்னு ஸோ வீடியோ எடுக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் காணிச்சா தான் கன்வீனியண்டாக இருக்கும் எனக்கு வீடியோ எடுக்கிறது ஸோ நிறைய போட்டு பண்ணணும் சில ஐட்டம்லாம் நிறைய பண்ணிடுவேன் ஸோ சிலதெல்லாம் நிறைய பண்ணால் வந்து என்ன சொல்ல வீடியோவில் வந்து காணிக்க கன்வீனியண்டாக இருக்காது அதனால தான் ஸோ இப்போ வந்து அரிசி மாவு போட்டுடலாம் நான் எங்கள் ஊரில் இந்த பிராண்டு கிடைக்கும் அதனால நான் இந்த பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு கையில் செல் வச்சுட்டே வீடியோ எடுக்கிறேன் ஆனால் என்ன கான்செப்ட்னா மாவை போட்டு நீங்கள் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ சில சமயம் நிறைய மாவு தேவைப்படும் சில சமயம் கொஞ்சம் டோ வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் ஸோ நான் அதை போட்டுட்டு கட்டி தட்டிடக்கூடாது நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கையில் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொதிச்சிடுச்சில் ஸோ ஒரு கையில் வச்சுட்டே பண்ண கஷ்டம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இப்படி இருக்கணும் மாவு ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் டோ மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வெறுவக்கூடாது இடியாப்பத்துக்கு அதே மாதிரி கொதிக்கிற தண்ணியில் தான் போடணும் அரிசி மாவை ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை கொஞ்சம் நேரம் இப்படி வச்சிட போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இப்போ நம்மளோட வெஜிஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து பார்ப்போம் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு கேரட்டும் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி லைட்டாக மசித்து விட்டுக்கலாம் விடணும்னு அவசியம் இல்லை பட் முழுசு முழுசாக கிடக்காமல் அது கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வேண்டி ரஃப்பாக எடுத்து இப்படி மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே இப்போ வந்து ஆ இதில் வந்து இன்னொரு இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து இது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இந்த ஸ்டியூ சொதி எல்லோ கலரில் வேணும்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி வெங்காயத்துக்குடியே போட்டு வதக்கிக்கலாம் இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே மஞ்சள் பொடி போட்டு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒயிட்டாக எல்லோவா நான் ஒயிட்டாகவே வச்சுக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து இது தான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சொதின்னா வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லோ கலரில் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க எல்லோவில் வேணும்னா இது போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கேஷ்யூ அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை விட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் மகி ஸோ கேஷ்யூ ஊற்றினோன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு கிழுகிழுப்பு வரும் எவ்வ
ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு குயிக் இது தரேன் உங்ககிட்ட கோகோனட் மில்க் உங்களுக்கு சப்போஸ் எடுக்க டைம் இல்லை மடியாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நான் இப்போ இது உப்பு சரியாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு வேண்டி டேஸ்ட் பார்த்தேன் செம்மையாக இருக்குங்க ஸோ இவ்வளோ தேங்காய் பால் விடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஸோ இது வந்து சப்பாத்திக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மைல்டாட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் நிற்பாட்டிக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஸோ ஸ்டியூலாக பண்ணுறோம் அதனால் நான் கோகோனட் மில்க் என்கிட்ட வந்து ஈஸி வே இருந்தில் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் விட போகிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு ஒன் மினிட் பாயில் ஆகிருக்கு இன்னொரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து நம்ம விட்டுடலாம் நான் ஏன் இது நல்லா கொதிக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம தேங்காய் பால் வந்து விட்டுட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ ஷேக் ஆகிட்டு தேங்காய் பால் விட்டுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் தேங்காய் பால் விட்டுட்டு கொதிக்க விடவே கூடாது விட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் அது அதுக்கப்புறம் ஹோல் கிரேவியுமே ஸ்பாயில் ஆகிடும் டேஸ்ட் வைஸ் இல்லை டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா தான் இருக்கும் பட் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டேன் தேங்காய் பால் விட போகிறேன் அதனால் ஸோ ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் விட்டுட்டு கலந்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதை ஒரு பத்து செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படி கொதிக்க கொதிக்கக்கூடாது இப்போ எப்படி வரணும்னு காணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் லைட்டாக பபுள்ஸ் மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டே என்ன வந்து வருதில்ல இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் பாருங்கள் அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ பால் வெள்ள கலரில் சூப்பராக சொதி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரை கார்னிஷ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட வெஜிடபிள் ஸ்டியூ ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து இன்னொரு டிப் தரணுன்னு இருந்தேன் நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சோம்ல நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கிறதா இருந்தீங்கன்னா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் தேங்காய் பாலில் தண்ணி கலந்துட்டு அதை ஊற்றி வேக வைக்கலாம் சப்போஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டாவது பால் ஊற்றி வேக வைக்கலாம் ரெண்டாவது பால் ஊற்றி வேக வச்சுட்டு கடைசி மொத பால் கட்டி பாலை ஊற்றிட்டு கொதிக்க வைக்கக்கூடாது பத்து செகண்டில் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஃபைனல் டச் வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இருக்குது என்னென்னா பச்சை தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குல்ல இதுக்கு தாளிச்செல்லாம் விட தேவையில்லை ஸோ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை தேங்காய் எண்ணெயை மெலாப்பில் விட்டுட்டு உடனே ஒரு மூடியை வச்சு சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் மூடி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ வெஜிடபிள் ஸ்டியூ ரெடி இப்போ நம்ம இடியாப்பத்தை புழிஞ்சிடலாம் இடியாப்பம் புழிஞ்சிடலாம் நான் வந்து நம்ம நார்மல் இட்லியாக விற்கிறதுல தான் எனக்கு பிடிக்கும் புழிஞ்சா வந்து அது அழகாக இருக்கும் பார்க்க பட் நமக்கு இப்போ இடியாப்ப தட்டு கிடைக்கிறதுல இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஃப்ளாட் தட்டு தின்னாக அப்படி மெல்லிஸாக வரும் இதுலேயும் நீங்கள் புழிஞ்சிக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி நம்ம நார்மல் இடியாப்பம் இதில் தான் புளிய இட்லி தட்டில் தான் புளிய போகிறேன் ஸோ நான் யூஸ்வலாக இடியாப்ப தட்டில் வந்து லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிப்பேன் இருக்காடா கிடைக்கலையா சரி ஓகே ஸோ நான் ஆயில் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் நம்மளோட என்னோடய ஃபேவரட் இடியாப்ப அச்சு எடுத்துட்டேன் அந்த அச்சில் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை இன்னொரு அச்சு நான் புரிஞ்சு காணிச்சேன்ல அந்த சாக்லேட் இடியாப்பம் அந்த ரெசிபி இதில் ஸோ இதில் வந்து நல்ல இது ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி உள்ளது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது வருஷம் முன்னாடி உள்ளது ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட டோ வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இதை இப்போ எடுத்து இதுக்குள்ளே அடி போட்டுடலாம் ஸோ வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஸோ மாவை வச்சுட்டேன் இப்போ இதை மூடிட்டு என்னால் புழிஞ்சு காணிக்க முடியாது உங்களுக்கு ஏன்னா என்கிட்ட ட்ரைபாடு இல்லை ஸோ நான் புழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க புளிகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஸ்டிக்கியாக மாவு வருவோம் ஓகே நான் அதை ஃபுல்லாக புழிஞ்சிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு தட்டில் புழிஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்ததில் புழிஞ்சிட்டு வச்சிடலாம் நம்ம ஆவியில் அவிச்சிடலாம் இப்போ புழிஞ்சாச்சு இப்போ இதை வந்து இட்லி தட்டுக்குள்ளாடி வச்சு நம்ம மூடி எங்கே போச்சு நான் இருக்கு ஸோ மூடி வச்சு அவிச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அந்த கேப்பில் நான் வந்து செகண்ட் செட்டு இடியாப்பத்துக்கு வந்து மாவு வெறிவிட போகிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக அவிஞ்சோன்னா காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இடியாப்பம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வருது ஸோ இப்போ இதை எடுத்து மாற்றிடலாம் ஸோ ஆவி பறக்க இடியாப்பம் ரெடி எவ்வளோ சாஃப்டாக
ஸோ இது எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு செகண்ட் பேட்ச் வச்சுருக்கேன் இனி கொஞ்சம் அவிச்சுட்டு நான் காலையில் உள்ள சட்னி இருக்குது ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது அந்த சட்னியும் வ எடுத்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு நான் இருக்கல மேலே ஸோ சட்னி இருக்குது இன்றைக்கி உளுந்தங்கஞ்சி அது எக்ஸ்ட்ரா ஸோ நாளைக்கு அதை யூஸ் பண்ணணும் தால் இருக்குது அந்த தாலை வச்சு ஸோ நான் வந்து தால் வச்சு என்ன பண்ணுவேன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னதில்லை இல்லை அதை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் லெஃப்ட் ஓவர் தால் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நான் டெய்லி தால் வைப்பேன் ஸோ கொஞ்சம் தால் மிச்சம் வரும் அதை என்ன பண்ணுவேன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து சப்பாத்தி மாவு கோதுமை மாவில் ஊற்றி வெறுவி தால் சப்பாத்தி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சின்ன டிப்பு நான் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் நாளைக்கு அதை வீடியோ எடுத்து காணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது வந்து குக் ஆகட்டும் இனி நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் அவிக்க வேண்டியிருக்கு ஏறது பாருங்கள் ஏதோ பெரிய சாத சாகசம் பண்ணது மாதிரி தான் மகா கீழே இறங்கு யார் மகி யார் எப்படி யாருவ இங்கே பாரு எவ்வளோ உலகமாக நடிப்படா யார் ஒன்னால் முடியும் ரொம்ப ஆக்ட் விடாத நான் வீடியோ எடுக்கேன்னு ஒன்னா ஆக்ட் ஃபுல்லாக ஏறிட்டு ஏறிட்டு இருந்துட்டு இங்கே பாரு இடியாப்பம் <laughs> Hi. Hi. Good night, Chalira. Good night. Sweet Good dreams. Aram Ishta. 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 Okay. I'm going to meet you in another vlog. Bye. 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 Bye bye my sweet. Okay. Bye bye my sweet. <laughs>